Dois babados daqueles no vídeo de hoje, colegas. Vamos falar de Camila Loures, que tá causando MC Ariel. Ariel? Nunca sei falar o rolê, mas tudo bem, é nóis. Mostrou tchu 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 no rolê. Vem comigo. Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um. Eu fiz direito? Dois em um? Não sei fazer número, não sei contar, porque eu fugi da matemática. Não sou obrigada a saber dividir. Acho que a divisão não tem nada a ver com isso, só joguei. Hoje é aquele vídeo que vocês amam, que eu falo de dois babados, duas tretas em um só vídeo pra vocês, gente. E hoje são duas tretas daquelas. Vou falar de Camila Loures, que ela foi acusada por fãs de não tratar bem os fãs, de não tá nem aí pros fãs, não ligar pros fãs. A Camila falou sobre isso, eu vou contar tudo pra vocês, vou mostrar o vídeo da Camila. E vou falar também de MC Ariel, Ariel, deve ser Ariel, né? Porque Ariel é pequena sereia, só joguei. Gente, que babado foi esse que vazou o vídeo íntimo dele? Vazou, né? Enfim, os stories e deu o que falar, tá todo mundo falando sobre isso. Virou meme, virou piada. Eu vou contar tudo pra vocês, vou falar também o que ele falou, mostrar os vídeos. Os vídeos do tchutchu, -tchu, né, colega? Mas o um vídeo do que ele se explicou, muita coisa nesse vídeo. Então não esquece do que De dar seu joinha, dar um like pra mim, galerinha. Comenta aqui embaixo também se vocês gostam desses vídeos dois em um, que eu venho fazer muito mais pra vocês. Não esquece do joinha, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da minha família, vem ser uma dada, vem ser um dado, vem fazer parte do nosso time de FBI Rosa, que só cresce a cada dia tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Bom, galera, vamos falar então de Camila Loures. Vocês mandaram muitas directs sobre esse assunto. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá nas minhas duas contas, no arroba Dripaz, que é minha conta pessoal, no arroba Newsdada, que é minha conta de babados, polêmicas. Eu atualizo vocês de tudo que tá rolando no universo dos famosos por lá. Sigam lá nas duas, tá bom? Vocês falaram, Dri, fala da Camila Loures, que tá sendo acusada de tratar mal os fãs, né, de tudo isso. A galera não para de falar sobre esse assunto. Ela foi nos stories justificar... Primeiro vamos fazer o seguinte, vou passar os stories da Camila, depois a gente comenta. Roda! Camila Loures, eu gosto muito de você, sempre tento conhecer você, mas meus pais não deixam. Já enviei outra carta com o meu Instagram, mas você não respondeu e meus pais falaram que você não dá valor aos seus fãs. Opa, opa, opa. Peraí. Bom, seguinte, gente, é... eu sou uma só, sabe? Eu tenho muita coisa que demorou muito, porque o povo conseguiu ficar muito tempo, e outro foi o X. Então, tipo assim, é, eu, de verdade, às vezes eu não tenho tempo de fazer sobrancelha, galera. Às vezes eu não tenho tempo de fazer minha unha. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá minha unha aqui do outra mão. Mas isso não vem ao caso, enfim. O lance é que, gente, eu recebo muito tudo. Eu recebo muito direct, eu, é, eu recebo tudo também. Às vezes eu sumo dos stories e já começam. Sumiu, 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 interage com a gente. Aí eu chego pra conversar com vocês e tudo mais. Então, tipo assim, é muita correria. Nisso eu namoro, tenho minha família, tenho meus amigos. É... E antes que alguém fale que eu tô reclamando, não tô. Eu amo a minha correria, eu amo a minha vida, de verdade. E eu amo vocês, cara. Toda, tudo isso é o que vocês estão comigo, sabe? Então, assim, eu só tô explicando mesmo que, mano, eu tô muito errado, de verdade. Vocês são muito importantes pra mim. Pra vocês, entendeu? Então não é só responder, é ali, é tá no vídeo, é passar essa energia pra vocês, entendeu? E que eu sei que eu passo, porque muitas vezes, é, a maioria das vezes, é agradecendo, né? É, os vídeos que eu faço e tudo mais. Vem pessoa aqui na porta da minha casa e às vezes eu acabei de acordar, às vezes eu tô sem maquiagem, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô... Mas eu vou lá e atendo. Quando eu não vou é porque eu não tô em casa ou porque eu tô gravando, mas eu sempre tento. Quando eu encontro na rua, eu tiro foto, converso. Então, assim, virar e falar que eu não dou valor, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Paz, por favor, não faz isso não. Não faz isso, de verdade. Que babado, gente. Bom, como vocês viram, a Camila Loures, ela recebeu uma carta, né, de uma fã. E a fã reclamava que ela não tava dando atenção, ela não dava atenção pros fãs e tudo mais. É muito complicado essa situação, porque eu entendo super o que a Camila falou. É difícil, sabe? Eu entendo o lado de vocês, fãs, e eu entendo o lado do influenciador. Por quê? Porque vocês fãs, claro, vocês querem o carinho dos ídolos de vocês, né? Ainda mais quando é youtuber, eu acho que vocês sentem uma proximidade muito maior com a gente que é youtuber. Porque a gente é mais próximo de vocês mesmo. É diferente dos artistas da televisão, que estão lá na televisão e a gente não consegue ter muito acesso a eles, né? Os youtubers estão aqui com vocês conversando, como amigos mesmo. Então eu entendo essa frustração de vocês de, de repente, o youtuber não curtir, seguir, não responder mensagens. Eu entendo, mas galerinha... 
Camilinha, você tem que lembrar que as pessoas são uma só. Vamos pensar na Camila, né? A Camila tem mais de 10 milhões de seguidores no canal dela no YouTube, mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. É muita gente. Tenta colocar, gente, vamos pegar só os seguidores dela do Instagram. 6 milhões. Tenta colocar 6 milhões de pessoas no mesmo lugar. É impossível, não cabe, tipo, é uma loucura de gente, é muita gente. São 6 milhões pra uma Camila. Não tem como, ela não vai conseguir curtir todos os comentários de todas as fotos, responder todos os seguidores, seguir as pessoas, fica impossível. Ela é uma pessoa só. A Camila posta vídeo no canal dela todo dia, assim como eu posto no meu canal todo dia. A Camila posta até mais de um por dia. Então, assim, gente, se a pessoa for ficar só respondendo os seguidores, ela não produz conteúdo, porque demora pra caramba pra gravar vídeos. Eu falo por mim, gente, eu gravo, eu edito, eu faço tudo no meu canal. Então, se eu for ficar respondendo, e olha que eu não tenho nem um quarto da quantidade de seguidores que a Camila tem, mas eu não dou conta. Imagina a Camila com essa quantidade absurda de seguidores. Eu não acho que a Camila trate mal fãs, eu não acho que ela não esteja nem aí pros fãs. Todos nós somos muito gratos por terem vocês, eu tenho certeza que a Camila é também. Vocês têm um ídolo, a Camila tem 10 milhões de vocês acompanhando ela, então a proporção não é a mesma, então acho que precisa ter um pouquinho de respeito e entender um pouquinho o outro, sabe? Então eu entendo super o lado da Camila, mas eu quero a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários Se vocês acham mesmo que a Camila não tá dando valor pros fãs Ou se vocês concordam comigo realmente que ela é um ser humano, né gente Que ela não dá conta de tudo Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber Vamos agora pro babado número 2, a polêmica número 2 E essa é uma polêmica daquelas Mano, pensa num babado rosa Vamos falar de MC Rariel, que tem o nome da Pequena Sereia Mas eu acho que não é Pequena Sereia, só joguei Gente, esse babado ontem parou a internet, virou o assunto mais comentado do Twitter, porque assim, realmente chocou a galera. Foi postado nos stories do MC Rariel, da Pequena Sereia do Rolê, vídeos dele fazendo tchu 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 com uma mulher. Vou tentar falar de uma forma, né, porque eu sei que tem crianças que assistem o canal, colegas, então é meio complicado. Ele tava dentro de um carro, a mulher estava... Né, com ele Eu não vou entrar em detalhes desse rolê, gente Porque eu não sou obrigada a narrar a cena da vida do tchu, -tchu, -tchu alheio Mas assim, eles estavam fazendo coisas, né, íntimas, digamos assim, de um casal E foi postado nos stories do MC Rariel Gente, isso deu um babado, assim Primeiro porque acabou expondo a mulher que tava com ele Já que ele mostrou o rosto da mulher no vídeo Nitidamente era o Rariel filmando, gente Ele tava se filmando Filmando o ato em si, filmando a mulher Então assim, dava pra ver que era ele se filmando Tanto que ele olha pra câmera Muita gente comentou da cara dele no vídeo, gente Porque ele tava com uma cara assim, tipo... Uma cara assim de, nossa, tô nem aí porque tá acontecendo Então assim, virou meme, a galera começou a zoar isso Mas o ponto de tudo é que ele postou isso nos stories, né Depois a mulher foi um auê Depois isso foi apagado dos stories dele E ele veio ao público falar que não foi ele Que o Instagram dele foi hackeado Ah vá E ficou muito estranho assim Porque ele tava com a mesma camiseta, né Que ele tava no vídeo As pessoas começaram a questionar Gente, não teria dado o tempo do Instagram dele ter sido hackeado o hacker também, como ia ter acesso à câmera dele, né? A câmera de fotos e vídeos do celular dele, né? Porque vamos dizer que o hacker hackeou o Instagram dele. Como que o hacker ia ter acesso à câmera do celular dele, né? Ao álbum de fotos e vídeos do celular dele. Então, assim, a história ficou muito confusa. Bem, gente, quando você é hackeado, você não consegue recuperar a conta assim tão rápido, sabe? Mas, enfim, o MC Rariel deu essa desculpa de que foi hackeado. E ele fez uns stories falando sobre isso. Eu vou jogar esses stories pra vocês. Rapaziada, me hackearam, já consegui puxar de volta aí, postaram aí um, vídeos meus que eu nem sabia da existência. E é o seguinte, peço a todos que não fiquem propagando aí é, mensagens de pessoas que querem denigrir a nossa imagem, que quer destruir a gente. Então, por favor, eu tenho minha família, tenho minha mãe, tenho minhas irmãs e peço a todos, tenho meu pessoal, meu lado pessoal como o Rariel, então peço a todos que, mano, não fiquem propagando mais isso. Esse momento que, que a gente sabe que pessoas que querem ganhar fama em cima dos outros não vai ser fácil. Mas peço aí a ajuda de todos e compreensão. Vou me pronunciar aqui sobre o vídeo aí que acabou vazando. Esse vídeo não é recente. Meu telefone foi hackeado, foi invadido e subiram esse vídeo na madrugada de ontem. Meu produtor me ligou e eu tava lá no futebol quando eu atendi a ligação e falando sobre aquilo. Resumo. Estão é... falando aí... Do, desse vídeo, como se fosse propositalmente que eu tivesse postado e não foi. 
Estão dizendo que eu traí minha namorada e não é verdade. Esse vídeo foi em uma idas e, bri... idas e vidas aí nessas brigas aí. Que todo casal tem, qual casal não tiver aí. Que atira a primeira pedra, mas vem tacar aqui, ó. Meu quintal. E outro. Eu me empolguei, tô errado. Não tô, não tô falando de certo. Não tô falando que eu tô certo. Sei que a minha atitude é errada. E tô pedindo desculpa do fundo do meu coração. E tô pedindo pra que parem de associar o nome da minha... É, da Kainá nesse, nesse caso. Pois é, gente, ele fala aí que foi hackeado, as pessoas não acreditaram nessa história, porque é o que eu falei, não tem como você ser hackeado, ainda o hacker ter acesso à sua câmera e postar isso, e ainda você conseguir recuperar a sua conta tão rápido, tá com a mesma blusa de quando tava acontecendo o ato em si. Então a galera não acreditou muito nessa história. Tanto que o MC Rariel desativou o Instagram dele. E, gente, ele pegou, bateu as botas rosas do Instagram e falou, tô saindo, é nóis. Fui! Porque a galera tava xingando muito, detonando muito, principalmente por ele ter exposto a mulher, né? Porque a mulher foi exposta, a mulher também desativou o Instagram dela, a mulher que foi exposta, né? O Stories do MC Rariel desativou o Instagram dela. Muita gente falou que ele tava traindo a namorada dele. Virou uma loucura, assim. Além de ter exposto uma mulher, né? De ter vazado esse vídeo íntimo deles. Ainda, né? Teve essa coisa da traição, que muita gente falou que ele tava traindo a namorada. Ele... Ninguém sabe direito ao certo qual que é a história. Mas a história é que esse vídeo foi vazado nos stories dele, do MC Rariel. Dava pra ver nitidamente que ele tava gravando e ele fala que foi hackeado, mas no fim das contas, o que, que ele fez? Vazou, colegas, vazou com os dois pés rosa, eu correndo e desativou o Instagram. Puxado, né, gente? É o que eu sempre falo pra vocês, eu não entendo pra que, que essas pessoas gravam esse tipo de vídeo, se deixam gravar, né? Porque, né, gente, é uma coisa tão íntima. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse caso do MC Rariel, que é a pequena sereia do rolê, só joguei. Vocês acham realmente que o Instagram dele foi hackeado? Vocês acreditam na versão dele? Vocês acham que não? Que foi ele mesmo que postou e aí viu que deu muita treta, viu que ele tava expondo uma mulher, né? Viu que ele tava expondo uma situação e aí ele mesmo apagou. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Que babados no vídeo de hoje, hein, colegas? E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!